Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap, Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Güya Allah'ı ve inananları aldatırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar ama onlar bunun bilincinde değillerdir. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını daha da artırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı da onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Dikkat edin. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiği zaman onlar biz akılsız insanların inandıkları gibi mi inanacağız derler. Dikkat edin. Hiç kuşku yok ki asıl akılsız olanlar kendileridir ama bilmezler. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa kuşkusuz biz sizlerle birlikteyiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Asıl Allah taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına fırsat vererek onlarla alay etmektedir. İşte doğru yola karşılık sapıklığı satın almış olanlar bunlardır. Bu yüzden ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır ne de onlar doğru yolu bulabilmişlerdir. Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu, gökten karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar, çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah, İnkar edenleri böyle çepeçevre kuşatmaktadır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerine alıverecek. Şimşek onlara ışık verdiği sürece ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kala kalırlar. Allah dileseydi onların kulaklarını sağır ve gözlerini de kör ederdi. Gerçekten de Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki Allah'tan sakınırsınız. Sizin için yeryüzünü bir döşek ve göğü de bir çatı kılan, gökten su indirip onunla size rızık olarak ürünler çıkaran O'dur. Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, o takdirde onun benzeri bir surede siz getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki kesinlikle yapamayacaksınız, 
öyleyse inkarcılar için hazırlanmış bulunan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. İnanan ve iyi işler yapan kimselere, altlarından ırmaklar akan cennetlerin onların olacağını müjdele. Orada ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, bu bize daha önce verilmiş olandır derler. Çünkü bu, onlara dünyadakine benzer şekilde verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Allah bir sivrisini hatta ondan da küçüğünü örnek olarak sunmaktan çekinmez. İnananlar bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah böyle bir örnekle neyi kastetti derler. Allah bu örnekle birçok kimseyi saptırır, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırır. Allah bu örnekle yoldan çıkmış olanlardan başkasını saptırmaz. Onlar Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bunlar ziyana uğrayacak olanlardır. Nasıl olur da ölüyken sizi diriltmiş olan, daha sonra sizi yeniden öldürecek ve tekrar diriltecek olan ve sonra da kendisine döndürüleceğiniz Allah'a karşı nankörlük edersiniz? Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenleyen O'dur. O her şeyi çok iyi bilendir. Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de, onlar, bizler seni överek tesbih ve takdis edip dururken, sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sormuşlardı. Allah da onlara, hiç kuşkusuz ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap vermişti. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra eşyayı meleklere sunmuş ve şöyle demişti. Eğer siz sözünüzde doğruysanız onların isimlerini bana bildirin. Melekler de ey Rabbimiz seni tenzih ederiz. Bizim senin bizi öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Hiç kuşkusuz sen, en iyi bilen, tam hikmet sahibi olansın demişlerdi. Allah, ey Adem, onlara eşyanın isimlerini bildir demişti. Adem kendilerine eşyanın isimlerini bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını bildiğimi, açığa vurduklarınızda, gizlemiş olduklarınızda bildiğimi söylememiş miydim demişti. Meleklere Adem'in önünde secde edin demiştik. Bunun üzerine iblis dışında onların hepsi secde ettiler. İblis ise diretmiş, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Biz ey Adem sen eşinle birlikte cennette yerleş. Orada ikiniz de dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın ki kendine yazık edenlerden olmayasınız demiştik. Sonra şeytan oradan onların ayaklarını kaydırmış ve böylece onları içinde bulundukları nimetlerden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine biz onlara birbirinize düşman olarak inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır demiştik. Bir süre sonra Adem Rabbinden bazı sözler almış Ondan günahının bağışlanmasını istemiş ve o da onun tevbesini kabul etmişti. Çünkü o tevbeyi çok kabul eden ve çok acıyandır. Biz dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Bununla birlikte benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ancak inanmayanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! 
Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O halde yalnız benden korkun. Yanınızdaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın ve sadece benden sakının. Gerçeği batıl ile karıştırmayın ve bildiğiniz halde gerçeği gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Şimdi siz kendinizi unutup başkalarına iyilik yapmayı mı emrediyorsunuz? Hem de kitabı okuyorsunuz. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Allah'tan sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Ancak bu, Allah'a yürekten saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz, hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmeyeceği, kendisinden bir fidye alınmayacağı ve kendilerine yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz onun ardından kendinize yazık ederek buzağı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Kuşkusuz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Bu yüzden yaradanınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece o sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü o tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Sizler ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine siz bakınıp dururken o anda birdenbire sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra da şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi yeniden hayata döndürmüştük. Üzerinize bulutu gölgelik yapmış, size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu indirmiş, size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar gerçekte bize değil asıl kendilerine yazık etmişlerdi. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin, orada dilediğiniz gibi bolca yiyin. Ancak kasabaya kapısından eğilerek girin ve bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım demiştik. Çünkü biz güzel davrananlara daha fazlasını vereceğiz. Ama o haksızlık edenler sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirmişlerdi. Bunun üzerine biz de haksızlık edenlerin üzerine, Doğru yoldan sapıp kötülük yapmalarından dolayı gökten bir azap indirmiştik. Musa kavmi için çölde su aradığında biz ona asan ile taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan on iki pınar fışkırmıştı. Böylece her oymak su içeceği pınarı bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiştik. Musa'ya, ey Musa, biz artık tek çeşit yemeğe katlanamayız. Bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği sebze, acur, sarmısak, mercimek ve soğandan versin demiştiniz. Bunun üzerine o da size, daha iyi olanı daha kötü olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse kasabaya geri dönün, çünkü aradıklarınız orada vardır diye karşılık vermişti.
Böylece onlar aşağılanmaya ve yoksulluğa maruz kalmışlar ve Allah'ın hışmına uğramışlardı. Şüphesiz bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerindendi. Bu, isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendi. İnananlara, Yahudi olanlara, Hristiyanlara ve Sabilere gelince, hiç kuşkusuz bunlardan her kim Allah'a ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa, bunların ödülleri Rableri katında olacaktır. Bunlara korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir. Bir zaman sizden kesin söz almış, Tur Dağı'nı üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz Tevrat'a kuvvetle sarılın ve içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Ancak siz bunun ardından yine sözünüzden dönmüştünüz. Size Allah'ın lütuf ve acıması olmasaydı, şüphesiz en büyük zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğnemiş olanları ve bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun demiş olduğumuzu elbette biliyorsunuzdur. Böylece biz bunu hem o olayı yaşamış olanlara hem de onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve Allah'tan sakınanlara da bir öğüt vesilesi yapmıştık. Bir zaman Musa kavmine Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti de onlar da sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da onlara cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar Musa'ya o halde bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. O da o onun ne yaşlı ne genç ama ikisinin arasında bir sığır olduğunu söylüyor. Hadi size söyleneni yapın diye karşılık vermişti. Onlar yine Musa'ya bizim için Rabbine dua et de onun renginin ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. Musa da o onun bakanların içine açan sapsarı bir sığır olduğunu söylüyor demişti. Yine onlar bizim için Rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü biz onu gerçekten karıştırıyoruz ama Allah dilerse biz onu buluruz demişlerdi. Musa da Allah onun toprağa sürmek ve ekini sulamak üzere boyun durağa koşulmamış olan, hiçbir kusuru olmayan, üzerinde hiçbir alacası bulunmayan bir sığır olduğunu söylüyor diye karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar işte şimdi gerçeği söyledin demişler ve böylece onu bulup boğazlamışlardı. Ama az kalsın bunu yapmayacaklardı. Bir zaman siz birini öldürmüştünüz de, Onunla ilgili olarak suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuzu açığa çıkaracaktı. Bunun üzerine onlara, boğazlanmış olan sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun demiştik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye de size ayetlerini gösterir. Sonra kalpleriniz yine katılaşmış, taş gibi hatta taştan bile daha sert olmuştu. Çünkü taşlar arasında öyleleri vardır ki, kimilerin içinden ırmaklar fışkırır, kimileri yarılır da içlerinden su çıkar, kimileri de Allah korkusundan düşer yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Şimdi siz hala onların içlerinden bir grup Allah'ın kelamını dinleyip anladıktan sonra onu bile bile tahrif edip dururken size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Onlar inananlarla karşılaştıklarında biz de inandık derler. Ancak birbirleriyle baş başa kaldıklarındaysa Allah'ın size açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için mi onlara anlatıyorsunuz? Siz anlamıyor musunuz derler. Onlar Allah'ın onların gizlediklerini de açığa vurduklarında bildiğini bilmiyorlar mı? Onların içinde ümmi olanlar vardır. Bunlar kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım kuruntulardan ibarettir. İşte bu yüzden onlar zanda bulunmaktan başka bir şey yapmazlar. Kitabı kendi elleriyle tahrif ederek yazanların ve sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için 
bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı da vay haline onların. Onlar sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır demişlerdi. O halde onlara de ki, böyle olacağına dair Allah'tan bir söz mü aldınız? Eğer böyle bir söz varsa iyi bilin ki Allah verdiği sözden asla dönmez. Ya da Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Evet. Kim bir kötülük işlerde günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş halkı olacaklar ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, onlar cennet halkı olacaklar ve onlar da orada sürekli olarak kalacaklardır. Bir zaman İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekatı verin diye kesin söz almıştık. Ancak sonra siz pek azınız dışında sözünüzden dönmüştünüz. Sizler de atalarınız gibi yüz çeviriyorsunuz. Yine sizden birbirinizin kanlarınızı dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de kesin söz almıştık. Siz de bu söze tanıklık ederek onaylamıştınız. Durum böyleyken birbirini öldürenler, günah işlemek ve düşmanlıkta bulunmak suretiyle birbirinizle yardımlaşıp içinizden bir kısmını yurtlarından çıkaranlar yine sizlersiniz. Onları yurtlarından çıkarmanız yasak olduğu halde, onlar size tutsak olarak gelecek olurlarsa, onları ancak fidye karşılığı özgür bırakıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar, azabın en çetinine uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın almış olanlardır. Bu yüzden bunların azabı hafifletilmeyecek, kendilerine yardım da edilmeyecektir. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiş, arkasından da peygamberler göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık kanıtlar vermiş ve onu Ruhul Kudüs ile desteklemiştik. Size ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirmiş olsa, ona karşı büyüklük taslamış ve bu yüzden de kimilerini yalanlamış, kimilerini de öldürmüştünüz. Onlar kalplerimiz perdelidir demişlerdi. Hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Bu yüzden onlardan inananlar ne kadar azdır. Onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiğinde ki inkar edenlere karşı önceleri yardım isteyip dururlarken işte o bildikleri Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla bir şey indirmesini kıskanarak, Allah'ın indirdiklerini inkar etmek suretiyle kendilerini satmaları ne kadar kötü bir şeydir. Bu yüzden onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır. İnkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiklerine inanın denildiğinde, biz sadece bize indirilmiş olana inanırız derler, ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa o Kur'an, onların yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir gerçektir. O zaman sen onlara, eğer siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önceleri Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz diye sor. Andolsun ki Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Ancak siz onun ardından kendinize yazık ederek, bu zayı tanrı edinmiştiniz. Bir zaman biz sizden kesin söz almış, Tur dağını üzerinize kaldırmış, Size verdiklerimize sımsıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Onlarsa işittik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden bu zayı sevgisi kalplerine sindirilmişti. 
onlara de ki, eğer gerçekten inanıyorsanız, inancınızın size söyledikleri ne kötüdür. De ki, Allah katında ahiret yurdu başkalarına değil de, sadece size aitse, bu inancınızda da samimiyseniz, hemen ölümü isteyin. Ancak onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden, ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilendir. Andolsun ki sen, onları yaşamaya karşı insanların en düşkün olarak bulacaksın. Hatta Allah'a ortak koşanlardan bile. Onlardan her biri bin yıl yaşatılmasını ister. Oysa uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. De ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlar için de yol gösterici ve bir müjdeci olarak senin kalbine indiren O'dur. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Hiç kuşkusuz biz sana öylesine apaçık ayetler indirdik ki, onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir sözleşme yapsalar, içlerinden bir grup onu bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grup, Allah'ın kitabına sanki ondan habersizmiş gibi arkalarını dönmüşlerdir. Onlar, Süleyman'ın hükümranlığı konusunda şeytanların uydurup söylediklerini uydular. Oysa Süleyman asla inkarcı olmamıştır. Ama şeytanlar inkarcı oldular. Çünkü onlar insanlara sihri büyüyü ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmiş olanları öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek, biz fitneden başka bir şey değiliz. O halde sakın inkarcı olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen onlar yine de bu ikisinden koca ile karısını birbirinden ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onlar bununla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, hiçbir yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar, o sihri, büyüyü satın almış olanın, ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Keşke karşılığında kendilerini satmış oldukları şeyin, ne kadar kötü olduğunu bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'tan korsalardı, Allah katındaki sevapları daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey inananlar! Allah'ın elçisine bizi gözet demeyin, bize bak deyin ve sözü iyi dinleyin. Çünkü inkarcılar için can yakıcı bir azap vardır. Kitab ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler, size Rabbinizden hiçbir iyilik indirilmesini istemezler. Ancak Allah rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibi olandır. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldıracak ya da onu unutturacak olursak, o zaman ondan daha iyisini ya da benzerini getiririz. Sen Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmiyor musun? Yine sen göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu ve sizin Allah'tan başka hiçbir koruyucunuz ve yardımcınız olmadığını bilmiyor musun? Yoksa daha önce Musa'dan istenmiş olduğu gibi siz de mi elçinizden mucizeler isteyeceksiniz? O halde kim inancı inançsızlıkla değiştirecek olursa hiç kuşkusuz doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra sırf işlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra inançsızlığa döndürmek isterler. Buna rağmen siz Allah'ın buyruğu gelinceye kadar onları bağışlayın ve hoşgörülü olun. Hiç kuşkusuz Allah her şeye gücü yetendir. Namazı kılın ve zekatı verin. 
kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası kesinlikle cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, kanıtınızı getirin. Hayır, kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah'a teslim edecek olursa, iyi bilsin ki, onun ecri Allah katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler, Hristiyanlar inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demiş, Hristiyanlar da Yahudiler inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demişlerdi. Onlar, kitabı okudukları halde birbirlerine bu sözleri söylemişlerdi. Nitekim, bilgiden yoksun olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişlerdi. Ancak Allah, kıyamet gününde ayrılığa düşmüş oldukları konularda aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Aslında onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için bu dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Öyleyse nereye yönelirseniz yönelin Allah'ın yüzü oradadır. Hiç kuşkusuz Allah rahmeti bol olan her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Allah bir çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Ama göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir. O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz kesin bilgiye ulaşmak isteyenlere Ayetleri iyice açıklamışızdır. Gerçekten biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Bu yüzden sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan, Allah'tan sana ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okumaktadırlar. Onlar ona inanırlar. Kim de onu inkar ederse, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, kimseye herhangi bir şefaatin yarar sağlamayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman Rabbi, İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. O da bu sınamayı başarıyla tamamlayınca Rabbi ona ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Bunun üzerine o soyumdan da önder yap deyince Allah benim sözüm zalimlere ulaşmaz diye karşılık vermişti. Biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri yapmıştık. Öyleyse siz İbrahim'in makamından bir namaz kılma yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail'e evimi tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temizleyin diye emretmiştik. İbrahim, ey Rabbim, bu yeri güvenli bir bölge kıl. 
halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Bunun üzerine Allah, inkar edeni de bir süre yararlandıracağım. Ancak sonunda onu cehennem azabına sürükleyeceğim. Ne kötü yerdir orası diye karşılık vermişti. İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul et. Çünkü sen çok iyi işiten, çok iyi bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi kendini sana teslim edenlerden kıl. Soyumuzdan da kendini sana teslim edecek olan bir toplum meydana getir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü sen çok güçlü, tam hikmet sahibi olansın. İbrahim'in dininden kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Hiç kuşku yok ki biz onu dünyada elçi seçtik. Kuşkusuz ki o, ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabbi ona, kendini bana teslim et dediğinde, o da, kendimi alemlerin Rabbine teslim ettim demişti. Bunun üzerine İbrahim de Yakup da oğullarına, Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim etmeden sakın ölmeyin demişlerdi. Yoksa Yakup'a ölüm anı gelip çattığında siz orada mıydınız? O zaman o oğullarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz diye sorduğunda onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a ibadet edeceğiz. Çünkü biz kendimizi ona teslim edenleriz diye karşılık vermişlerdi. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız da size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yola ulaşasınız dediler. De ki hayır, biz sizlerin dinine değil ama tek Allah'a inanmış hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz de deyin ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, aralarında hiçbir ayrım yapmadığımızdan dolayı diğer peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inanıyoruz. Çünkü biz, Kendimizi Allah'a teslim edenleriz. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Ancak yüz çevirecek olurlarsa, bilin ki ayrılık içinde olacak olanlar onlardır. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Çünkü O, çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'ın boyası Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ancak O'na ibadet edenleriz deyin. De ki, Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yapmış olduklarımız bize, sizin yapmış olduklarınız ise size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız ise size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız.
İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kimseler, onları yöneldikleri kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola ulaştırır. Böylece biz, sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için sizi orta bir toplum kıldık. Biz üzerinde bulunduğun kıbleyi, sırf elçiye uyanları ökçesi üzerinde dönmüş olanlardan ayırt edelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Ama Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olandır. Şüphesiz biz, senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Sen, kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de, yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra, eğer onların tutkularına uyacak olursan, o takdirde sen elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup, bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek, Rabbinden gelendir. Artık kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah sizi mutlaka bir araya getirecektir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Şüphesiz bu, Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, Yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü onun tarafına çevirin. Nitekim size, kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah, sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz, biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde sabredenleri müjdele. Çünkü onlar başlarına bir kötü olay geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbette ki ona döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinin bağışlamasına ve rahmetine ulaşacak olanlardır. Doğru yola ulaşanlar da bunlardır. Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. 
O halde kim hac veya ümre yaparak Beytullah'ı ziyaret edecek olursa, onları tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyilik yaparsa, iyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu, insanlara kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenlere gelince, onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edenler lanet eder. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte ben onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edenim. Bununla birlikte inkar etmiş ve inkarcı olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bu yüzden onlar bu lanetin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de geciktirileceklerdir. Sizin ilahınız bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnsanlar içinde Allah'tan başka varlıkları ona eşler tutanlar ve onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Ancak inananlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kendilerine yazık edenler azabı görecekleri zaman anlayacakları gibi bütün gücün Allah'a ait bulunduğunu ve Allah'ın azabının pek çetin olduğunu keşke anlayabilselerdi. İşte o zaman kendilerine uyulan kimseler azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşacak ve aralarındaki bağlar bütünüyle kopacaktır. Bu durum karşısında uymuş olanlar, keşke dünyaya bir kez daha dönmemiz mümkün olsaydı da, onların bizi yalnız bırakıp terk ettikleri gibi, biz de onları yalnız bırakıp terk etseydik diyeceklerdir. Böylece Allah, yaptıkları bütün işlerini onlara acı bir pişmanlık duygusu tattırarak gösterecektir. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Şüphesiz ki o size ancak kötü ve çirkin işler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi fısıldar. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, onlar, hayır, biz atalarımızı yapar bulduğumuz şeylere uyarız diyerek karşılık verirler. Ama ya ataları bir şey akıl edememiş ve doğru yolu da bulamamışlarsa, çağrıya kulak vermeyen inkarcıların durumu, hayvanlara seslenen çobanın durumu gibidir. Hayvanlar ancak onun bağırıp çağırmasını duyarlar ama ne dediğini anlamazlar. Çünkü inkar edenler sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. İşte bu yüzden anlamazlar. Ey inananlar! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi olanlarından yiyin. Eğer gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükredin. Allah, size yalnız ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı yasaklamıştır. Bununla birlikte, kim hakkı çiğnememek ve sınırı aşmamak şartıyla bunlardan yemek zorunda kalırsa, kendisine bir günah yoktur. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. 
Allah'ın kitapta indirdiğini gizleyenlere ve onu az bir değer karşılığında satanlara gelince, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmamaktadırlar. Kıyamet günü ise Allah onlarla konuşmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı ve bağışlanma karşılığında da azabı satın almış olanlardır. Meğer onlar ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu böyledir. Çünkü Allah kitabı gerçek olarak indirmiştir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler gerçekten de derin bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik sahibi olmak değildir. Ama asıl iyilik sahibi olanlar Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edenler, sevmelerine rağmen mallarını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere verenler ve kölelerin özgürlüklerine kavuşması için harcayanlar, namazı kılanlar, zekatı verenler, söz verdiklerinde sözlerini yerine getirenler, zorda, darda ve savaşta güçlüklere göğüs gerenlerdir. İşte onlar, doğru olanlar ve işte onlar Allah'tan korkanlardır. Ey inananlar! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılınmıştır. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle ve kadına karşılık kadın kısas yapılır. Ancak öldüren, ölenin velisi olan din kardeşi tarafından bağışlanırsa, bu takdirde ona örfe uymak ve bağışlayana borcunu güzelce ödemek düşer. Bu, Rabbinizden size bir kolaylık ve bir acımadır. O halde kim bundan böyle sınırı aşarsa, onun için can yakıcı bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Belki sakınırsınız. Sizden mal bırakabilecek durumda olanlara ölüm anı yaklaştığında, ana babalarına ve yakın hısımlarına örfe uygun bir biçimde vasiyette bulunmak farz kılınmıştır. Bu, Allah'tan korkanların yerine getirmesi gereken bir haktır. Kim içeriğini öğrendikten sonra vasiyeti değiştirirse, bunun günahı, onu değiştirenlere aittir. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bununla birlikte kim vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkup da tarafların aralarını düzeltirse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Ey inananlar! Oruç, korunmanız için, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılınmıştır. O halde içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Bununla birlikte, orucu tutmakta zorlananların fidye olarak bir yoksulu doyurmaları gerekir. Kim gönüllü olarak fazladan iyilik yaparsa, bu kendisi için daha iyidir. Ama, Oruç tutmanız sizin için daha iyidir, eğer bilirseniz. Sayılı günler, insanları doğru yola ulaştırmak, doğru yolu ve hakla batılı ayıracak ölçüyü açıklamak üzere, içinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse sizden kim bu aya erişirse, onda oruç tutsun. Ancak kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca, Başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Ama o sayıyı tamamlamanızı, sizi doğru yola ulaştırmasından dolayı Allah'ı yüceltmenizi diler. Belki şükredersiniz. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki ben onlara gerçekten çok yakınım. Beni çağırdığında Çağrının çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma karşılık versinler 
ve bana inansınlar ki böylece doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesi, kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılınmıştır. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz. Allah sizin kendinize zulmettiğinizi bildi de tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Bundan böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyin. Fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden sizce ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde iltikaftayken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Onlara yaklaşmayın. İşte Allah korunup sakınmaları için ayetlerini insanlara böylece açıklamaktadır. Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Ve insanların mallarından bir bölümünü bile bile günaha girerek yemek için hakimlere vermeyin. Sana yeni ayları soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Asıl erdemli olmak Allah'tan korkan kimsenin yaptığıdır. O halde, Artık evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Ama sınırı aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Çünkü fitne çıkarmak öldürmekten daha kötüdür. Sizinle savaşmadıkça onlarla Mescid-i Haram'ın yanında savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşacak olurlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası budur. Eğer savaşa son verecek olurlarsa iyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Fitne ortadan kalkıncaya ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer savaşa son verecek olurlarsa, iyi bilin ki artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Aynı şekilde dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Bu yüzden size kim saldıracak olursa, siz de ona, onun saldırdığı ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve gerçekten Allah'ın sakınanlarla beraber olduğunu bilin. Allah yolunda harcayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ve iyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Hacı ve ümreyi Allah için tamamlayın. Eğer herhangi bir sebeple hacdan engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Ve bu kurban yerine varmadıkça başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden kim hasta olur veya başında bir rahatsızlığı bulunursa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Sonra güvene kavuştuğunuzda kim hac zamanına kadar ümreden yararlanmak isterse, kolayına gelen kurbanı kesmesi gerekir. Kurban bulamayan kimse, üç gün hac sırasında ve yedi günde döndüğünde olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu hüküm, Ailesi Mescid-i Haram çevresinde oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah cezası çetin olandır. Hac bilinen aylardadır. Kim bu aylarda ihrama girerek haccı kendine farz kılarsa, artık hac sırasında kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Öyleyse kendinize azık edinin. Ancak hiç kuşku yok ki azığın en iyisi Allah'tan korkmaktır. Ey yakıl sahipleri! Öyleyse benden korkun. Hac sırasında Rabbinizin lütuf ve kereminden rızık aramanızda sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde meş'ari haramın yanında Allah'ı anın. Önceleri sapmışken sizi doğru yola ulaştırdığı için onu anın. Sonra insanların dalga dalga akın ettikleri yerden siz de akın edin 
ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Hac ibadetini bitirdiğinizde Allah'ı atalarınızı andığınız gibi hatta daha da çok anın. İnsanlar arasında ey Rabbimiz bize dünyada ver diyenler vardır. Böylelerinin ahirette bir payı yoktur. Onlar arasında ey Rabbimiz bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diyenler de vardır. İşte kazandıklarından payı olanlar bunlardır. İyi bilin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın. Kim Mina'dan Mekke'ye iki günde dönmek için acele ederse ya da Mina'da kalma günlerini uzatıp gecikirse Allah'tan korkan kimse için bunda bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlar içinde dünya hayatına dair sözü senin hoşuna giden kimse vardır. O insanların en yalancısı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı tanık gösterir. Senden ayrılıp gidince de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allahsa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denilince gururu onu günaha sürükler. Böylesine cehennem yeter. Orası ne kötü yataktır. İnsanlar içinde öylesi de vardır ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eder. Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. Ey inananlar! Barışa tam olarak girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size apaçık deliller geldikten sonra yine de doğru yoldan sapacak olursanız, bilin ki Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Onlar Allah'ın meleklerle birlikte bulut gölgeleri içinde kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a döndürülecektir. İsrailoğullarına kendilerine ne kadar açık deliller verdiğimizi sor. Kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse, iyi bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterilmiştir. Bu yüzden inananlarla alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaktır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Başlangıçta insanlar tek bir toplumdular. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri göndermiş ve onlarla birlikte anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek üzere gerçeği bildiren kitabı da indirmişti. Bununla birlikte kendilerine apaçık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler, kendilerine kitap verilmiş olanlardan başkası değildir. Ancak Allah, inananları hakkında ayrılığa düşmüş oldukları gerçeğe kendi izniyle ulaştırmıştır. Çünkü Allah, dilediğini doğru yola ulaştırır. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte inananlar, Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Dikkat edin, Allah'ın yardımı çok yakındır. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak harcayacağınız mal, ana baba, Yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kimseler içindir. Hiç kuşkusuz Allah, yapacağınız her hayrı çok iyi bilendir.
Hoşunuza gitmediği halde savaşmak size farz kılındı. Ama hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Aynı şekilde hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, bu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, bu ayda savaşmak büyük bir günah, Allah yoluna engel olmak, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretini engellemek ve halkını oradan çıkarmaksa, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmaksa, öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden dönüp de inkarcı olarak ölecek olursa, işte onların yaptığı ameller, dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Cehennemlik olacak olanlar da bunlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda savaşanlarsa, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde de insanlar için hem büyük günah hem de bir takım yararlar vardır. Ancak bunların günahı yararından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. İşte Allah düşünmeniz için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Dünya ve ahiret konusunda düşünün. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki onların durumlarını düzeltmek daha hayırlıdır. Ancak onlarla birlikte yaşayacak olursanız onlar artık sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de güçlüğe düşürürdü. Gerçekten Allah çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah'a ortak koşan kadınlarla onlar inanmadıkça evlenmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir kadından inanan bir cariye daha iyidir. İnanmadıkça Allah'a ortak koşan erkekleri de inanan kadınlarla evlendirmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir erkekten inanmış bir köle daha iyidir. Çünkü bunlar sizi ateşe çağırmaktadır. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırıyor. İşte Allah düşünüp öğüt almaları için ayetlerini insanlara böyle açıklamaktadır. Sana kadınların adet halini soruyorlar. De ki, o rahatsızlık veren bir durumdur. Bu yüzden adetliyken kadınlardan uzak durun ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size söylediği yerden onlara yaklaşın. Hiç kuşkusuz Allah, tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz gibi yaklaşın. Kendinize ilerisi için hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve mutlaka ona kavuşacağınızı bilin. Bunu inananlara bildir. Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını iyilik etmenize, sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işiten ve iyi bilendir. Allah sizi düşünmeden yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Ama kalplerinizin bilinçli olarak yapmış olduğu yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin dört aya kadar bekleme hakları vardır. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönecek olurlarsa, kuşku yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Eğer onlar boşanmaya karar verirlerse ayrılırlar. Hiç kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Boşanmış kadınlar kendileri için 
üç hayız süresince beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Bu süre içinde barışmak isterlerse kocaları onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kocalarının onların üzerinde belli hakları olduğu gibi, onların da kocaları üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkeklerin, kadınlar üzerinde bir dereceleri vardır. Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Boşama iki defadır. Bundan sonra iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek vardır. Kadınlara vermiş olduğunuz herhangi bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak eşlerin Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkmaları durumu bunun dışındadır. Eğer onların Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyamayacaklarından korkacak olursanız, o zaman kadının kendisini boşaması için kocasına vermiş olduğu fidyeden dolayı ikisi içinde herhangi bir günah yoktur. Bunlar, Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. O halde sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, iyi bilin ki onlar kendilerine yazık edenlerdir. Bundan sonra erkek kadını üçüncü defa boşarsa, artık kadın başka bir eşle evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Ancak yeni koca da onu boşayacak olursa, Allah'ın koymuş olduğu sınırları koruyabileceklerine inandıkları takdirde, eski karı kocanın yeniden evlenip birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar, bilen bir toplum için Allah'ın açıklamakta olduğu sınırlardır. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde, onları iyilikle tutun ya da iyilikle serbest bırakın. Onları, Haklarına saldırmak ve böylece kendilerine zarar vermek için yanınızda tutmayın. Kim böyle yaparsa iyi bilsin ki kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alay konusu yapmayın. Allah'ın size olan nimetini, öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve Allah'ın her şeyi çok iyi bilmekte olduğunu bilin. Boşadığınız kadınların bekleme süreleri sona erdiğinde, kendi aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde, onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inanmış olanlara verilen öğüttür. Bu sizin için daha iyi ve daha temiz olan bir davranıştır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Boşanmış anneler, Emzirmeyi tamamlatmak isteyenler için çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Bu süre içinde onların örfe uygun olarak yiyecek ve giyecek harcamaları çocuk babasına aittir. Bununla birlikte hiç kimse gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü tutulmaz. Öyleyse ne anne ne de baba çocuklarından dolayı zarar görmesin. Aynı sorumluluk babanın mirasçısına da düşer. Ancak anne ve baba karşılıklı rıza ve danışma sonucu çocuğun sütten ayrılmasını isterlerse, bundan dolayı kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, örfe uygun olarak ona vereceğiniz ücreti güven altına aldığınız takdirde size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve Allah'ın yapmakta olduklarınızı çok iyi gören olduğunu bilin. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına evlenmeden dört ay on gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna vardıklarında, kendileri için örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Bununla birlikte bekleme süresi içinde olan bu kadınlarla, üstü kapalı bir biçimde evlenme isteğinizi belli etmenizden, ya da bu isteği içinizde saklamanızdan dolayı size bir günah yoktur. Çünkü Allah, gerçekten sizin onlarla evlenmek isteyeceğinizi bilmektedir. Ancak örfe uygun olan söz söylemeniz dışında, onlarla gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme süresi sona ermeden de, evlilik akti yapmaya kalkışmayın. 
Allah'ın sizin içinizdekilerini bilmekte olduğunu bilin ve ondan sakının. Ve yine bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Henüz dokunmadığınız veya kendilerine bir mehir belirlemediğiniz kadınları boşamanızdan dolayı da size bir günah yoktur. Bu durumda onlara zengin olan kendi gücüne göre, yoksul olan da kendi gücüne göre olmak üzere örfe uygun olarak bir teselli hediyesi versin. Bu, iyi davrananlar üzerine bir borçtur. Eğer onları kendilerine henüz dokunmadan ama mehirlerini belirledikten sonra boşayacak olursanız, o zaman onlara belirlediğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların haklarından vazgeçmesi ya da nikah akdini elinde bulunduranın bu hakkı bağışlaması durumu bunun dışındadır. Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Şu halde aranızdaki iyiliği unutmayın. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. Eğer korku içinde bulunursanız, namazlarınızı yürürken veya binek üzerinde giderken kılın. Güvene eriştiğinizde, bilmediğinizi size öğrettiğinden dolayı Allah'ı anın. Sizden ölüp de geride eşler bırakan erkekler, eşlerine bir yıl boyunca geçimlerini sağlayacak mal verilmesini ve bu süre içinde evlerinden çıkarılmamalarını tavsiye etsinler. Ancak kendileri çıkarlarsa, bu takdirde kendi başlarına örfe uygun olarak yapacaklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah gerçekten çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Boşanmış kadınlar da, örfe uygun olarak geçimlerinin sağlanması hakkına sahiptirler. Bu, Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Allah, aklınızı kullanmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Sen sayıları binlerce olmasına rağmen, yine de ölümden korktukları için yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün diye seslenmiş, ve sonra onları yeniden hayata döndürmüştü. Hiç kuşku yok ki Allah insanlara karşı çok lütuf sahibidir. Ama insanların çoğu yine de şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Allah hem darlık verir, hem de bolluk verir. Sonunda O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonraki İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da onlara, ya size savaşmanız emrolunur da savaşmazsanız dediğinde onlar, Bizler yurtlarımızdan çıkarılmışız ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmışız. Allah yolunda neden savaşmayalım diye karşılık vermişlerdi. Bununla birlikte onlar, kendilerine savaşmaları emrolununca içlerinden pek azı dışında savaştan yüz çevirmişlerdi. Allah kendine yazık edenleri çok iyi bilendir. Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak göndermiştir demişti. Onlar, biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona malca da bolluk verilmemişken, nasıl olur da bize hükümdar olur diye karşılık vermişlerdi. Peygamber de, hiç kuşkusuz Allah, onu sizin için seçmiş ve onu ilim ve beden bakımından üstün kılmıştır. Allah hükümdarlığını dilediğine verir. Allah lütfu geniş olan çok iyi bilendir demişti. Yine peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının işareti sandığın size gelmesidir. Meleklerin taşıyacağı o sandığın içinde, sizin için Rabbinizden gelen bir gönül huzuru, Musa ailesiyle 
Harun ailesinin bırakmış oldukları bir miras olacaktır. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için bir delil vardır. Sonra Talut, ordusuyla birlikte ayrılınca askerlerine, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Şu halde kim ondan içerse o benden değildir. Ancak kim ondan içmez ya da bir avuç ile yetinirse işte o bendendir demişti. Bu uyarıya rağmen onlar içlerinden çok azı dışında sudan içmişlerdi. Talut ve onunla birlikte inananlar ırmağa geçerlerken ırmağın öbür ucunda kalanlar Bugün bizim Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yoktur, dediler. Bunun üzerine Allah'a kavuşacaklarını bilenler ise, nice sayıca az topluluk Allah'ın izniyle sayıca çok olan topluluğu yenmiştir. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir, demişlerdi. Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde de onlar, Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Bize direnme gücü ver ve inkarcı olan bu topluluğa karşı bize yardım et diye dua etmişlerdi. Böylece onlar Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud da Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve bilgelik vermiş ve ona dilediğini öğretmişti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer kısmıyla savması olmasaydı, Yeryüzünde bozgunculuk egemen olurdu. Ancak Allah, alemlere karşı lütuf sahibidir. İşte bunlar, sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Hiç kuşkusuz sen, gönderilen elçilerdensin. İşte bunlar, kimilerini kimilerinden üstün kıldığımız elçilerdir. Onların içinde Allah'ın kendisiyle konuştuğu ve kimilerinin de derecelerini yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi sonra gelenler kendilerine gelmiş olan apaçık delillerden sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak onlar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Bu yüzden içlerinden bir kısmı inanırken bir kısmı da inkara sapmıştır. Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ancak Allah dilediğini yapar. Ey inananlar! İçinde hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden önce Size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler kendilerine yazık edenlerdir. Kendinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah, canlı olan ve yarattıklarını koruyup gözetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanlar, O'nundur. İzni olmadan O'nun nezdinde kim şefaat edebilir? O, onların önünde olanı da, arkalarında olanı da bilir. Onlar ise O'nun ilminden ancak O'nun dilediğini kavrayabilirler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek, ona ağır gelmez. Çünkü o çok yüce, çok azametli olandır. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru yolla eğri yol apaçık ortaya çıkmıştır. O halde artık kim tağutu reddedip de Allah'a inanırsa kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah inananların koruyucusudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. 
inkar edenlere gelince onların koruyucuları da tağutlardır. Onlar da onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımararak İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim ona benim Rabbim dirilten ve öldürendir demiş, o ben de diriltir ve öldürürüm diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine İbrahim ona Allah güneşi doğudan getiriyor, öyleyse sen de onu batıdan getir deyince o inkarcı şaşırıp kalmıştı. Allah zalimler toplumunu doğru yola ulaştırmaz. Sen yerle bir olmuş bir kasabaya uğrayan ve dehşete düşerek böylesine harap olmuş bir kasabayı Allah yeniden nasıl hayata kavuşturacak diyeni görmedin mi? Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca ölü olarak tutmuş ve onu yeniden dirilterek kendisine bu durumda ne kadar kaldın diye sormuştu. O ise bir gün ya da daha az kaldım deyince Allah hayır yüz yıl boyunca kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamışlar. Merkebine de bak. Bunları seni insanlara bir ibret kılmak için yaptık. Şimdi de şu kemiklere bak. Onları nasıl birleştirip sonra onlara et giydiriyoruz dedi. Böylece gerçek ona apaçık belli olunca o, Artık biliyorum ki Allah her şeye gücü yetendir demişti. Bir zaman İbrahim, Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah da yoksa inanmıyor musun diye sormuştu. Bunun üzerine İbrahim, elbette inanıyorum ancak bunu kalbimin tatmin olması için istiyorum diyerek karşılık vermişti. Allah, Öyleyse dört tane kuş al ve onları kendine alıştır. Sonra parçala. Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır ki sana koşarak gelsinler. Bil ki Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır demişti. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren, ve her başağında yüz tane bulunan bir buğday tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Çünkü Allah lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayanların, sonra da harcadıklarını başa kakmayanların ve incitmeyenlerin ecirleri Rableri katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Güzel bir söz ve bağışlama ardından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. Çünkü Allah ganidir, çok yumuşak davranandır. Ey inananlar! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde Malını insanlara gösteriş olsun diye bağışlayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakarak ve inciterek boşa çıkarmayın. Böyle bir kimsenin durumu üzerinde toz toprak bulunan kayanın durumuna benzer ki üzerine bir sağanak yağmur yağdığında onu çıplak bir taş haline getirir. İşte bunlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah inkarcı olan toplumu Doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın rızasını kazanmak ve içlerindeki inancı sağlamlaştırmak için mallarını harcayanların durumu, bir tepe üzerinde bulunan, kuvvetli yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren, kuvvetli yağmur almadığında da aldığı az yağmurla bile ürün veren bir bahçenin durumu gibidir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Sizden biriniz ister mi ki altlarından ırmaklar akan hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu 
Orada kendisi için çeşitli ürünler bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çocukları varken, kendisine yaşlılık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. İşte Allah düşünmeniz için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. Ey inananlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın iyilerinden, Allah için bağışlayın. Size verilse göz yummadan almayacağınız kötü şeyleri de hayır diye vermeyin. Bilin ki Allah ganidir, çok övülendir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı fısıldar. Allah ise bağışlamasını ve lütfunu vaat eder. Çünkü Allah, Lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse, ona çok hayır verilmiştir. Ama bunu akıllı kişilerden başkası anlayamaz. Yaptığınız her bağışı veya adadığınız her ada kuşkusuz Allah bilir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Bununla birlikte onları yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah bu sebeple günahlarınızın bir bölümünü örter. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola ulaştırmak senin görevin değildir. Ancak Allah dilediğini doğru yola erdirir. Hayır olarak yapacağınız her harcama kendiniz içindir. Zaten siz sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için harcarsınız. O halde hayır olarak yaptığınız her harcamanın karşılığı da size hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adamalarından ötürü kazanç için yeryüzünde dolaşamayan yoksullar içindir. İffetli davranışlarından dolayı bilmeyen onları zengin sanır. Sen ise onları yüzlerinden tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip bir şey istemezler. Hayır olarak ne harcarsanız kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanların mükafatları Rableri katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarpmış olduğu kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların, Alışveriş de faiz gibidir demiş olmalarından ötürüdür. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Bununla birlikte kim de yeniden faize dönerse, işte onlar, Cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah faizi yok eder, sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. İnananlara, iyi işler yapanlara, namazı kılanlara ve zekatı verenlere gelince, onların mükafatları Rableri katında olacaktır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve gerçekten inananlardansanız faizin kalanından vazgeçin. Eğer size emredileni yapmayacak olursanız Allah'a ve elçisine karşı savaş açtığınızı bilin. Bununla birlikte Tevbe edecek olursanız, 
ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Eğer borçlu darlık içindeyse eli genişleyinceye kadar bir süre vermek gerekir. Ancak borcu sadaka olarak bağışlamanız ise eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz ve herkese kazandıklarının karşılıklarının haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verileceği bir günden sakının. Ey inananlar! Belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı onu doğru olarak yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aklı ermez veya zayıf biri olur yahut da bizzat kendisi yazdıramayacak durumda bulunursa, onun yerine velisi doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, tanıklıklarına güvendiğiniz bir erkekle, birinin unutması durumunda diğerinin hatırlatması için iki kadın tanık yeter. Tanıklar çağrıldıklarında tanıklık etmekten kaçınmasınlar. Büyük olsun, küçük olsun, borcu süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu, Allah katında daha doğru, tanıklık bakımından daha güvenli ve sizin kuşkuya düşmemeniz için daha uygundur. Bununla birlikte, aranızda yapmakta olduğunuz ticaret, peşin bir ticaretse, onu yazmamanızdan ötürü size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun. Ne yazıcıya ne de tanığa zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, kuşkusuz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Eğer yolculukta olur ve bir yazıcı da bulamazsanız, alınan rehinler de yeter. Bununla birlikte eğer birbirinize güveniyorsanız, bu takdirde kendine güvenilen emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanık olduğunuz şeyleri gizlemeyin. Kim onları gizlerse bilsin ki o, kalbi günahkar olan kimsedir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi bilendir. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah yine de ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra o, dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir. O elçi, Rabbinden kendisine indirilmiş olana inanmıştır. İnananlar da. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanmış ve biz Allah'ın elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayız, işittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Çünkü dönüş ancak sanadır demiştir. Allah bir kimseye ancak gücü oranında yük yükler. Kişinin kazandığı iyilik kendi lehine, yaptığı kötülükse kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz! Eğer unutacak ya da hata edecek olursak, bu yüzden bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı.